హాయ్ స్టూడెంట్స్ మనం రిటైలింగ్ అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులో భాగంగా ఈరోజు రిటైల్ స్టోర్ డిజైన్ అండ్ రిటైల్ స్టోర్ ఆపరేషన్స్ ఈ రెండు అంశాలని మనము డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము రిటైల్ స్టోర్ డిజైన్ అంటే ఏదైతే చిల్లర వర్తకం కోసం మనము ఒక షాప్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటామో ఆ స్టోర్ అనేది ఆకర్షణ ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ రిటైల్ స్టోర్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఆ రిటైల్ స్టోర్లో కార్యకలాపాలను ఎట్లా నిర్వర్తించాలనే అంశం అనమాట ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంటే రేపటి రోజున మీరు ఏమి డిగ్రీ అయిపోయినాక ఈ రిటైలింగ్ కంటెంట్ అంతా కూడా మీకు ఎక్సలెంట్గా హెల్ప్ అవుతుంది మొత్తం అంతా కలిపి కూడా మీకు ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది అంతే ప్రశాంతంగా ఒకరోజు కూర్చొని ఈ వీడియోస్ అన్నీ మీరు బాగా వినగలిగితే ఎక్సలెంట్గా సక్సెస్ఫుల్గా మీరు రిటైల్ స్టోర్ను ఖచ్చితంగా విజయవంతంగా నడపగలుగుతారు సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ రిటైల్ స్టోర్ డిజైన్ అండ్ రిటైల్ స్టోర్ ఆపరేషన్స్ థ్యాంక్ యూ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద మెటీరియల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ రైట్ ఏ రిటైల్ స్టోర్ డిజైన్ రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ రిటైల్ స్టోర్ డిజైన్ అండ్ రిటైల్ స్టోర్ ఆపరేషన్స్ రైట్ రిటైల్ స్టోర్ డిజైన్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ క్లోజ్లీ లింక్డ్ ఇవి రెండు కూడా చాలా క్లోజ్గా లింక్ కాబట్టాయి డిజైన్ అంటే ఒక షాప్ యొక్క ఆకారానికి సంబంధించింది ఓకేనా ఆపరేషన్స్ అంటే కార్యకలాపాలకు సంబంధించింది అందులో ఈ వీటిలో మనం వర్కర్స్ ఉంటారు ఓనర్ ఉంటాడు వీళ్ళు ఎలా నిర్వర్తి అంటే స్టాక్ ఉంటుంది సరుకులు ఉంటాయి ఓకే ఇదంతా ఎట్లా అనేది సో దే ప్లే ఆర్ క్లోజ్లీ లింక్డ్ అనమాట అండ్ ప్లే ఏ క్రుషియల్ రోల్ ఇన్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ రిటైల్ బిజినెస్ ఒక స్టోర్ యొక్క డిజైన్ మరియు అందులో ఆ కార్యక్రమాలు ఇవి రెండు కూడా ఏమి రెండింటికి అవినావ సంబంధం ఉంది అండ్ దే ప్లే ఏ క్రుషియల్ రోల్ ఇన్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ రిటైల్ బిజినెస్ అంటే రిటైల్ బిజినెస్ విజయవంతం కావాలి అంటే ఇవి రెండు కూడా చాలా కీలక పాత్రను వహిస్తాయి ఎఫెక్టివ్ డిజైన్ అండ్ ఆపరేషన్స్ కెన్ ఎన్హాన్స్ ద కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంప్రూవ్ సేల్స్ అండ్ బూస్ట్ ఓవరాల్ ప్రాఫిటబిలిటీ సో ఇవి రెండు బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే డిజైన్ స్టోర్ యొక్క డిజైను ఆ కార్య కార్యకలాపాలని ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే ప్రభావవంతంగా ఉంటే దానివలన మంచి అనుభవాన్ని కస్టమర్ పొందుతాడు దానివల్ల అమ్మకాలు పెరుగుతాయి దానివల్ల లాభాలు కూడా ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతాయి అది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ రిటైల్ స్టోర్ డిజైన్ ఏమే ఉంటాయి రిటైల్ స్టోర్ డిజైన్లో అని స్టోర్ లేఅవుట్ అనమాట లేఅవుట్ అంటే లోపల ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఇంటిని చూసుకున్నాం అనుకోండి ఇంటిని ఓకే ఇది ఫ్రంట్ డోరు ఓకే ఇక్కడ ఒక బెడ్రూమ్ బెడ్రూమ్ వన్ ఇక్కడ బెడ్రూమ్ టూ లేఅవుట్ అనమాట బెడ్రూమ్ టూ ఓకే ఇది హాలు ఓకే హాలు ఇక్కడ కిచెన్ కిచెన్ ఇదంతా హాల్ అనమాట టోటల్ ఇదంతా హాల్ ఇంక ఇక్కడ మనం బాత్రూమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు బాత్రూమ్ కోసం వాడుకోవచ్చు అంటే ఈ ఇక్కడ ఇక్కడ అటాచ్డ్గా ఇక్కడ అటాచ్డ్గా బాత్రూమ్ ఏర్పాటు చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ టీవీ ఏర్పాటు చేయొచ్చు ఓకే ఇదంతా కూడా ఇక్కడ సోఫా సెట్ ఏర్పాటు చేయొచ్చు ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట సో ఇట్లా లేఅవుట్ అంటే ఈజీ నావిగేషన్ అంటే ఈ లేఅవుట్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే చాలా సులభంగా కస్టమర్లు ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకు వెళ్ళడానికి నావిగేషన్ అంటే గైడ్ కస్టమర్స్ త్రూ ద డిజైర్డ్ షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కోరుకున్న చోటుకి కోరుకున్న వస్తువు తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళాలంటే లేఅవుట్ చాలా సులభంగా ఉండాలి విజువల్ మర్చండైజ్ మర్చండైజింగ్ అంటే అక్కడ చూపర్ల అంటే చూసే వాళ్లకు అక్కడ మనము ఒక షాప్లో వస్తువుల క్రమం కావచ్చు అవన్నీ కూడాను అట్రాక్ట్ కస్టమర్ అటెన్షన్ అండ్ ఎంటైస్ పర్చేజెస్ అంటే ఏమి కస్టమర్ల అటెన్షన్ను వాళ్ళ యొక్క అటెన్షన్ను అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలా కొనుగోళ్ళు పెంచే విధంగా ఉండాలా 
ఎంటైస్ అంటే ఇంక్రీజ్ పర్చేజెస్ అని అర్థం నెక్స్ట్ యాంబియన్స్ యాంబియన్స్ అంటే చాలా మనం చూసే ఉంటారు మీరు కాయగూరల మార్కెట్ లో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏం చేస్తుంటే పది రూపాయలకు మూడు కట్టల పల ఏమంటాము కొత్తిమిరి ఐదు రూపాయలు మెంతాకు కట్ట మెంతాకు ఇట్లా ఒక్కో ఒకరు అరుస్తుండ్రు గందరగోళంగా ఉంటుంది అలా కాకుండా యాంబియన్స్ అనేది ఓకేనా ఆ సంస్థ యొక్క బ్రాండ్ ఇమేజ్ ను దృష్టిలో పెట్టుకొని నీట్గా ఉండాలి చాలా హుందాతనంగా ఉండాలి ప్రశాంతంగా ఉండాలి ఓకేనా సో అలైన్ విత్ బ్రాండ్స్ ఇమేజ్ అండ్ టార్గెట్ మార్కెట్ ఎవరిని టార్గెట్ చేసుకుంటున్నావు టార్గెట్ మార్కెట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ చిల్డ్రన్ ఓకేనా గర్ల్స్ బాయ్స్ ఉమెన్ మెన్ ఓకే ఉమెన్ ఉమెన్ లోనే మరి ఏమి యూత్ మిడిల్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఇట్లా మెన్ లో కూడా యూత్ మిడిల్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఎవరిని టార్గెట్ పెట్టుకొని మనం షాప్ పెట్టినాం సో దాన్ని బట్టి యాంబియన్స్ మనము టార్గెట్ యాంబియన్స్ అనేది చక్కదిద్దుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రిటైల్ స్టోర్ ఆపరేషన్స్ రిటైల్ స్టోర్ ఆపరేషన్స్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ మరీ ముఖ్యంగా అంటే సరుకులు అనేటివి ఎంత ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ రైట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాక్ ఒక కస్టమర్ వచ్చి ఏదైనా స్టాక్ అడిగాడు అనుకోండి మనం అందించేటట్టుగా ఉండాలా నో స్టాక్ అని చెప్పాము అనుకోండి ఇంకొక షాప్కి వెళ్తాడు అక్కడ వాళ్ళు సర్వీసెస్ బాగా ప్రొవైడ్ చేశారనుకోండి అక్కడే కొంటాడు మన షాప్కి రాడు అందుకని ఏ ఒక్క కస్టమరు లేదు అని పోకూడదు మన మన దగ్గర స్టాక్ ను అంటే ఆ ఏరియాలో ఎవరిని టార్గెట్ అయితే చేసుకుంటున్నామో ఆ ఏరియాలో ఉండే వ్యక్తుల యొక్క నీడ్స్ ఏమి వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ ను అర్థం చేసుకొని అవి ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి ఓకేనా ఆ రకంగా మనం ఏం చేయాలంటే మరీ ఎక్కువ స్టాక్ పెట్టుకోడదు దాని వల్ల క్యారియింగ్ కాస్ట్లు వాటిని పెట్టుకోవడం వల్ల ఏర్పడే ఖర్చులు వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక లారీ కూల్ డ్రింక్స్ అన్ని తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి జస్ట్ రోజుకు ఒక పాది బాటిల్లు అయిపోయే చోట ఏమైపోతుంది వీటికి గోడౌన్ కోసం మరి ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కట్టాలి అది క్యారియింగ్ కాస్ట్ అంటే సో ఎంతైతే స్టాక్ అమ్ముడవుతుందో ఒక వారానికి అంత స్టాక్ తెచ్చుకోవాలి రైట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాక్ అట్లా అది ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇక కస్టమర్ సర్వీస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్రాంప్ట్ గ్రీటింగ్ వచ్చిన వెంటనే కస్టమర్ మన షాప్ లోకి వెంటనే విష్ చేయాల మీరు చూసే ఉంటారు హ్యాపీ మొబైల్స్ అని హ్యాపీ మొబైల్స్ అని ఒకటి ఉంది అనంతపురంలో వెళ్ళిందరా అంటేనే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఫస్ట్ నమస్కారం పెడతారు చురునవ్వుతో గ్రీట్ చేయాలి కస్టమర్ ని ఆన్సరింగ్ ఎంక్వైరీస్ ఏదైనా ఒక సందేహం అడిగితేనే ఆ సందేహ నివృత్తి చేయాలి కస్టమర్ కు హ్యాండ్లింగ్ రిటర్న్స్ ఏదైనా సరుకు బాగలేదు అని వెనక్కి తీసుకొని వచ్చాడు అనుకోండి చాలా సౌమ్యంగా వాళ్ళతో డీల్ చేసి తప్పకుండా మీకు వేరేది రీప్లేస్ చేస్తాము లేదంటే ఉన్నదాన్నే నీట్గా రిపేర్ చేస్తాము అని ఏమి సమస్యలను ఏవైనా ఉంటే చాలా స్నేహపూర్వకంగా పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది ఆ రకంగా ఇష్యూస్ ను రిజాల్వ్ చేయాలి అది ఆ తర్వాత చూడండి హ్యాపీ మొబైల్స్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక మొబైల్ కొన్నాం అనుకోండి అంతా కూడా నువ్వు క్లాప్స్ కొడతారు మొత్తం ఆ స్టాఫ్ మొత్తం అక్కడ ఉండే స్టాఫ్ అంతా కూడా అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్ ఆఫ్ గ్రీటింగ్ ద కస్టమర్స్ అండ్ ట్రీట్ డీలింగ్ విత్ ద కస్టమర్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో అది ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ ఆపరేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ సిస్టమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ అంటే మనము ఇక్కడ మేనేజ్ సేల్స్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాక్ ఇన్వెంటరీ సేల్స్ అనాలసిస్ సో ఇక్కడ మేనేజ్ సేల్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంత సరుకు అమ్ముడు పోతుంది అనేది మనము అబ్జర్వ్ చేయాలి తర్వాత సరుకు ఒకవేళ ఆర్డర్ ఇచ్చింటే ఎక్కడ వస్తుంది ఏ ఏరియాలో వస్తుంది ఎంత దూరంలో ఉంది ఎంత టయానికి రావచ్చు ఇదంతా కూడా ట్రాక్ ఇన్వెంటరీ అంటే సేల్స్ అనాలిసిస్ ఎంత అమ్ముడు పోతుంది ఎంత మిగిలి ఉంది ఇదంతా కూడా పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ సిస్టమ్ సంబంధించి ఇక స్టాఫ్ మేనేజ్మెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మన కస్టమర్లతో డీల్ చేసే ఎంప్లాయీస్ ఏమి ఎప్పుడు కూడా డిసప్పాయింట్ కాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఓనర్ది వై వై బికాస్ ఎందుకు అంటే వాళ్ళు సాటి మనము మన ఎంప్లాయీస్ బాగా సాటిస్ఫై చేయగలిగితే ఏమి 
వాళ్ళు కస్టమర్లను చాలా చక్కగా సాటిస్ఫై చేయగలుగుతారు ఒక ఓనర్ లాగా వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చిన కస్టమర్లను మన ఎంప్లాయీస్ చక్కగా చూసుకోగలుగుతారు కాబట్టి స్టాఫ్ ని మనము చాలా ఎఫెక్టివ్ గా మనము వాళ్ళ యొక్క సేవలను ఉపయోగించుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ లాస్ ప్రివెన్షన్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ థెఫ్ట్ ప్రివెన్షన్ స్టోర్ మానిటరింగ్ అంటే సిసిటీవీస్ అంటాం క్లోజ్ సర్క్యూట్ టెలివిజన్ అంటాం సిసిటీవీ అంటే వాటి ద్వారా ఎంప్లాయీస్ కానీ కస్టమర్స్ కానీ ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నారు ఏమేమి జరుగుతుంది తర్వాత ఏమైనా ఎవరైనా దొంగతనం చేస్తూ చేస్తుంటారా మీకు తెలుసా ఒక విషయము ఇక్కడ ఒక స్టోర్ ఉంది మన సూపర్ మార్కెట్ ఒకటి ఉంది అనంతపురంలోనే రిటైర్ అయిన వాళ్ళు కూడాను కొంతమంది దొంగతనం చేస్తున్నారంట ఉద్యోగులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంత సిగ్గు చేయడు చూడండి వాళ్ళు చెప్తారు ఒక సూపర్ మార్కెట్ కి సంబంధించిన ఒక యజమాని చెప్తాడు సార్ మీకు తెలియదు సార్ కొంతమంది రిటైర్ అయినా కూడాను అది ఒక లేమి లేనితనం అనమాట ఒక లేఖితనం దానితో చిన్న చిన్న వస్తువులు కూడా దొంగతనం చేస్తారు అది ఏం అలవాటు ఏమో అని అంటారు అందుకనే సిసిటీవీల ద్వారా మనము అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట తర్వాత వస్తువులకు సంబంధించిన భద్రత చర్యలు తీసుకోవాలి ఆ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఎంప్లాయీస్ కి సరుకుకు షాప్ కు దొంగతనాలు అరికట్టడానికి సంబంధించిన ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా తీసుకోవాలి సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్ ప్లే ఆఫ్ డిజైన్ అండ్ ఆపరేషన్ కాబట్టి ఒక రిటైల్ షో షోరూమ్ యొక్క డిజైన్ మరియు కార్యకలాపాలు అవి రెండు కూడా ఏమి దేనికి దేనికి అది స్వతంత్రంగా ఉండవు రెండు కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉన్నవి మ్యూచువలీ ఓకేనా రిటైల్ స్టోర్ డిజైన్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ మ్యూచువలీ ఎక్స్క్లూజివ్ దేనికి దానికి సపరేట్ కాదు అవి దే వర్క్ టుగెదర్ ఒకటి మరొక దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి ఓకేనా సమన్వయంతో సక్సెస్ఫుల్ గా చిల్లర వర్తక అనుభవాన్ని కస్టమర్ కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఎఫెక్టివ్ డిజైన్ కెన్ ఎన్హాన్స్ ఆపరేషన్ బై ఇంప్రూవింగ్ కస్టమర్ ఫ్లో బాగా కన్నులకు ఇంపుగా చూడగలిగేటట్టుగా షాప్ ఉంటే గినా కస్టమర్లు ఎక్కువ మంది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రెడ్యూసింగ్ కంజెషన్ అండ్ ఫెసిలిటేటింగ్ ప్రోడక్ట్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే కంజెషన్ అంటే ఇరుకుగా లేకోకుండా ఏమి వస్తువులు చాలా ఫ్రీగా ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి మూవ్ కావడానికి ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటు తీసుకెళ్ళడానికి అనమాట ఇవన్నీ కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఎఫిషియంట్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ టర్న్ కెన్ సపోర్ట్ డిజైన్ బై ఎన్షూరింగ్ ద ప్రోడక్ట్స్ దట్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ప్రాపర్లీ స్టాక్ డిస్ప్లేడ్ అండ్ యాక్సెసిబుల్ టు కస్టమర్స్ సో ఆపరేషన్స్ విషయానికి వస్తే సరి అయిన సరుకును స్టాక్ చేయాలి అది కనపడేటట్టుగా పెట్టాలి ఏమి కస్టమర్లకు అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా చూడాలి సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ బై కన్సిడరింగ్ both design and operations retailers can create a retail environment that maximizes customer satisfaction and drives sales viniyogadarlu santrupti parustu emi viniyogadarlani santrupti parustu atyadhika ammakalu raavadaniki retail store yokka design mariyu retail store yokka operations unde tattuga chusukovali this is all about this important question students thank you so much for your patient listening